السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دس از مسز بشرا مشتاق پی جی سائیکیٹرک نرسنگ اینڈ فرام ٹو ڈے آئل بگن ود اے نیو سیریز آف دا لیکچرز ریلیٹڈ ٹو سبسٹنس ریلیٹڈ اینڈ ایڈکٹیو ڈس آڈرس ان دس ویڈیو آئی ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ فیو ٹرمینالوجیز اینڈ دا پریڈسپوزنگ فیکٹرس ریلیٹڈ ٹو سبسٹنس یوز ڈس آڈرس now before proceeding uh, to the substance related and addictive disorders there are few things which we have to remember uh, there are few terminologies uh, with which we have to remember for example we may have come across the uh, thing uh, the uh, drug uh, drug addiction right um, uh, anything you know uh, why uh, why we call it as a drug addiction and uh, what is drug basically it is any substance jo uh, jo hum lete hain uh, which uh, which will affect our functioning of the body. body uh, it uh, the drug can be either uh, what is called as natural or the synthetic one right and uh, when we continuously or repeat uh, the use of this drug it makes the person uh, you know addicted uh, yeah psychologically or physiologically dependent on that drug right and firstly uh, we we can say that person uses this a uh, drug incidentally or accidentally for example he takes this substance uh, unintentionally uh, so uh, uh, this is called as use of that drug and once the pr- uh, person this increases the frequency of using this drug and thereby you know producing some negative consequences be- because of taking uh, that drug uh, the negative consequences are produced in that person we we see that it is the misuse of that drug and when he increases further the frequency of that uh, drug and which result as in deterioration of his health conditions the uh, you know certain signs and symptoms like vomiting body upsets fatigues etc then uh, uh, the person uh, you know he uh, illegally or uh, not permitting to take the drug but still he take take is that drug then we see that uh, he is abusing that drug right and when he uh, physiologically function of the body or the psychological well being of the body are affected he is completely dependent on that drug that means uh, now he has acquired the dependency on that drug and when the person becomes completely under the control of that drug whatsoever he cannot stay away from that drug uh, uh, that uh, drug he cannot uh, be away from taking that uh, drug then we say, uh, say the person uh, is said to become the drug addict addicted so here is a term uh, we see the addiction so uh, addiction we can say it is a strong compulsion or chronic requirement to treat take the certain substance to take the certain thing uh, by an individual and it is uh, we can say it is a strong desire uh, so as to you know, what is called as uh, to generate certain symptoms whether the physiological or the uh, psychological uh, symptom it can produce if uh, these uh, what is called as if this addiction is not fulfilled if this addiction uh, the uh, the intake of the substance is not fulfilled right then what is this substance addiction uh, um, this uh, basically the diagnostic and statistical uh, manual if we talk about of the mental uh, disorders that is dsm 5 it lists the diagnostic cri- criteria for addiction to any specific uh, substances whether it is the uh, alcohol whether it is the cannabis whether it is any inhalant whether it is any opioid or whatsoever the individuals are considered to have the substance use disorder when they use you know uh, these uh, these considerable amount of uh, these substances when they use uh, the substances and they interfere with their ability to uh, f- perform certain roles because if we talk about any mental uh, illnesses or if we talk about the substance use basically if we uh, if a person goes addicted uh, to any substance it will alter his day to day activities right it will uh, control uh, his you know uh, control him physically as well as psychologically so when an individual when a sub- substance use uh, this uh, disorder or this substance interferes with his ability to fulfill any role by him such as work offices mein kaam karna schools mein kaam karna homes home uh, ke uh, you know day to day, uh, day, to day activities mein unko interference dikhayega then we can say this uh, individual is having the substance addiction right 
and what happens if uh, the individual would like to cut down or control uh, the use of substance but he attempt he definitely attempts but fails right and uh, what happens then he continuously uses the substances and and attempts to increase the rate as well as the amount or the frequency of the drug, uh, this uh, substance intake okay and uh, they had definitely uski wajah se usko kya hoga entrance क्रेविंग हो जाएगी और सबस्टेंस रिलेटेड एक्सेस अमाउंट वो टाइम का जो अपना है ही विल स्पेंड ट्राइंग टू प्रोक्योर दिस ड्रग कि मुझे कहीं ना कहीं से मिले ठीक है एंड द यूज ऑफ दिस सबस्टेंस एंड इट कैन डेफिनेटली कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएगा इंडिविजुअल सोशली आइसोलेटेड हो जाएगा क्योंकि वो हर वक्त सबस्टेंस ढूंढने में लगा रहेगा सबस्टेंस लेने में लगा रहेगा सो ऑफली दिस हजार्टस एक्टिविटीज या हम कह सकते हैं दे इम्पेयर द एक्टिविटीज ऑफ ए इंडिविजुअल आर इम्पेयर बाई दिस सबस्टेंस एंड द कंटिन्यूस यूज ऑफ दिस सबस्टेंस डिस्पाइट के इंडिविजुअल को पता है कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू माई फिजिकल और दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू माई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही कंटिन्यूसली यूज दैट मीनस ही इज एडिक्टेड टू दैट सबस्टेंस ठीक है एंड देन इट इज डेफिनेटली दिस एडिक्शन इट इज एविडेंट जब टॉलरेंस जो मैंने अभी बात की थी वो डेवलप हो जाए ठीक है ना और जो अमाउंट फॉर एग्जांपल फाइव एम जी अमाउंट का किसी भी सबस्टेंस uh, का यूज़ करते हुए कुछ सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते थे लेकिन जब टॉलरेंस प्रोड्यूस होती है तो ये थ्राश होल्ड इंक्रीज होता है अब फिर उस इंडिविजुअल को डिज़ायर्ड इफेक्ट के लिए उसका डोज कंटिन्यूसली इंक्रीज करना पड़ता है दैट इज़ द टॉलरेंस हैज़ इंक्रीज तो एक सिंड्रोम ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है जो यू नो वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एक पर्टिकुलर सबस्टेंस का फॉर एग्जांपल ओपियर्ड्स में कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे कैन व्हाट इज कॉल्ड एज कैनबिस में इनहेलेंट्स में वगैरह व्हाट्स एवर different uh, types of the uh, symptoms get produced uh, they occur in the individual when the addiction uh, you know uh, uh, happens when the substance addiction happens now coming to the intoxication uh, the second term the intoxication what is basically this intoxication it is any physical or mental state jo hame aati hai of uh, acceleration it can be you know uh, the feeling of very much happy or emotional frenzy you know uh, the holy and solely excited state ya uh, kabhi lethargy ya stupor bhi ho sakta hai that means ye kuch aise physical or mental state hai jisme individual को यू नो एक्साइटेशन स्टेट फील होती है या लेथार्ज या स्टूबर फील होता है ये किस वजह से होता है बिकॉज ऑफ द टेकिंग ऑफ द सबस्टेंस दिस इज बिकॉज द सबस्टेंस इन द बॉडी इज डूइंग सम इफेक्ट ऑन आवर वेल बींग और आवर फिजियोलॉजिकल और द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जिसकी वजह से कुछ ऐसा होता है जिसको हम सबस्टेंस दिस इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू द सबस्टेंस intoxication because uh, when you uh, when an individual takes the substance right this substance intoxication is is developed uh, by this substance when an individual takes it jab wo koi substance lega usi ki wajah se intoxication produce hoga or uh, uh, what is called as ye रिवर्सिबल होते हैं ये सिम्टम्स की जो भी प्रोड्यूस होंगे चाहे मेंटल या फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे लेकिन ये किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं जब एक इंडिविजुअल एक्सेसिव अमाउंट मैं सबस्टेंस लेता है ठीक है और हर एक सिम्टम हर एक सिम्टम जो होता है वो ड्रग स्पेसिफिक होता है ठीक है एंड डेफिनेटली वो कब होता है जब इंडिविजुअल कुछ अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस लेता है वो शॉर्टली आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है क्योंकि क्या होता है डायरेक्ट इफेक्ट होता है इस सबस्टेंस का ऑन आवर सी एन एस ठीक है एंड डिस्क्रिप्शन हो जाती है इमिडिएटली फिजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में जजमेंट डिस्टर्बेंस हो जाती है जिसकी वजह से इन अप्रोप्रेट या माल एडजस्टमेंट बिहेवियर्स एक इंडिविजुअल दिखाता है चाहे वो उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा या सोशल फंक्शनिंग को इम्पेयर करेगा ठीक है ये होता है सबस्टेंस इंटॉक्सिकेशन नाउ वॉट इज विड्रॉवल विड्रॉवल अगर वर्ड हम बात करेंगे ये कोई भी फिजोलॉजिकल या मेंटल रीएडजस्टमेंट होता है 
दैट अकम्पनीज द डिसकन्टिन्यूशन ऑफ द एडिक्टिव सबस्टेंस अब अगर इंडिविजुअल ये स्टॉप करने की कोशिश करता है स्टॉप करता है ये वाला सबस्टेंस यूज़ करना वो चाहता है अब वो ये सबस्टेंस यूज़ ना करे ठीक है बट उसकी उस वक्त उसको वो फिजोलॉजिकल या वट इट्स कॉल एज मेंटल मेंटल री एडजस्टमेंट करना पड़ता है बिकॉज ऑलरेडी ही इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट सबस्टेंस अब अगर उसने इमिडिएटली ये स्टॉप किया सो एज ही इज़ मेंटली एंड फिजिकली डिपेंडेंट ऑन दैट सबस्टेंस नाउ नाउ ही हैज़ टू डू सर्टन सॉर्ट ऑफ री एडजस्टमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज विड्रॉवल नाउ द सबस्टेंस विड्रॉवल ऑब्वियसली सबस्टेंस की वजह से ही सबस्टेंस विड्रॉवल इट विल ऑकर जब हम एब्रप्टली रिडक्शन या डिसकन्टिन्यूशन ऑफ द सबस्टेंस करेंगे फॉर एग्जाम्पल फाइव एम जी वो लेता था अब उसने टू एम जी लेना स्टार्ट किया रिडक्शन किया या इमिडिएटली स्टॉप करना लिया वो सबस्टेंस uh, तो उसकी वजह से uh, ये सबस्टेंस विड्रॉवल्स प्रोड्यूस हो, हो सकते हैं ठीक है बिकॉज uh, वो ये सबस्टेंस रेगुलर इंटरवल्स पे या बहुत टाइम से ले रहा है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से ले रहा है मगर वो सिंड्रोमस या क्लिनिकल सिग्निफिकेंट या फिजिकल साइंस होंगे या सिम्टम्स होंगे या कोई साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकती है सच एज डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग या फीलिंग या बिहेवियर जो भी होता है दैट इज कॉल्ड एज सबस्टेंस विड्रॉल Now there are various classes of these psychoactive substances which, when taken, they can produce the various uh, physical and the psychological symptoms in a person, which we have talked about, like alcohol, caffeine, cannabis, hallucinogens, inhalants, opioids, uh, sed uh, sedatives, hypnotics, anxiolytics, uh, stimulants, or the tobacco use. These are the classes of psychoactive substances. Now coming to the predisposing factors, definitely there are certain predisposing factors which are related to these disorders. ठीक है, because a number of uh, factors देखे गए हैं, implicate हुए हैं कि वो इसमें what is called as uh, what uh, the number of factors देखे गए हैं जो implicate होते हैं या predisposing to any substance abuse of the any substance. ठीक है, uh, single theory तो हर एक में नहीं होगी कि uh, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई या ये हो सकती है एटोलॉजी बट डेफिनेटली नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं विच कैन लीड टू द सबस्टेंस यूज अ डिसऑर्डर्स राइट द फर्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट इज द बायोलॉजिकल फैक्टर्स द बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है आपका जेनेटिक फैक्टर्स एंड द बायोकेमिकल फैक्टर्स जेनेटिक हम अपेरेंटली uh, देखते हैं हेरिडिक्टिव फैक्टर फैक्टर का इन्वॉलमेंट ए ग्रेट यू नो इन्वॉलमेंट ऑफ दिस हेरिडिटरी फैक्टर Uh, factor in the development of the substance use disorder and uh, especially agar hum baat karenge to alcoholism से हम देखते हैं ठीक है एंड अदर सबस्टेंस के साथ भी देखते हैं बट लिटल लेस एज कम्पेयर टू द अल्कोहलिज्म क्या देखा गया है कि चिल्ड्रन जो है अल्कोहलिक्स के उनको चार गुना मोर लाइकली चांसेस है कि वो अल्कोहलिक्स बने एज कम्पेयर टू द वॉट इज कॉल्ड एज एज कम्पेयर टू द नॉन अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक द चिल्ड्रन ऑफ द नॉन अल्कोहलिक पेरेंट्स राइट या स्टडीज़ uh, में ये भी पाया गया कि मोनोजाइकोटिक या हमने स्टडीज़ की अबाउट द मोनोजाइकोटिक एंड डाइजाइकोटिक ट्विंस उन्होंने भी जेनेटिक हाइपोथिस को बहुत ही वॉट इज़ कॉल्ड एज इनक्रेज किया कि मोनोजाइड गोटिक टिवेंस हायर रेट दिखाते हैं अल्कोहलिज्म की तरफ दैन द जाई डाई जाइगोटिक टिवेंस ठीक है और बहुत सारी स्टडीज जिनको बायोलॉजिकल ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ जो भी अल्कोहलिक पेरेंट्स थे उनको सिग्निफिकेंटली ग्रेटर इंसिडेंस पाई गई अल्कोहलिज्म की दैन द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द नॉन अल्कोहलिक पेरेंट्स ठीक है अब अगर बायोकेमिकल फैक्टर की बात करेंगे तो यू नो ये भी एक बायोलॉजिकल uh, हाइपोथिस बनाता है कि पॉसिबिलिटी है अल्कोहल मे प्रोड्यूस यू नो मे प्रोड्यूस द मॉर्फिन लाइक सबस्टेंस इन आवर इन आवर ब्रेन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अल्कोहलिक एडिक्शन ठीक है एंड दी सबस्टेंस क्यों कैसे फॉर्म होते हैं बाई द रिएक्शन टू द बायोलॉजिकली एक्टिव एमाइंस फॉर एग्जाम्पल हमारे डोपामाइन या सिरोटोनिन जो भी है हमारे ब्रेन में उसके साथ मिलकर ये अल्कोहल वैन इट फ्यूज विद दम वो मॉर्फिन लाइक सबस्टेंस स्टेंस वहाँ पे बनाते हैं जिसकी वजह से विथ विच विथ प्रोडक्ट्स ऑफ द अल्कोहल मेटाबॉलिज्म सच एज एल्कालाई एस्टाइल सॉरी एसटाइल एस्टाइल हाइड हाइड सो 
उसकी वजह से ये हो सकता है ठीक है बिकॉज मोस्ट ऑफ वी सी दे अफेक्ट द ब्रेन हमारे जो न्यूरोटॉन्स मीटर्स हैं जब वो ये सबस्टेंस बनाते हैं वो डेफिनेटली ब्रेन में आते हैं इन द स्मॉल अमाउंट्स और इन द लार्ज अमाउंट जिसकी वजह से रिजल्ट इन द पैटर्न ऑफ दिस अल्कोहल एडिक्शन राइट वो uh, हो सकता है सेकेंड काम इज़ द साइकोलॉजिकल फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में फैक्टर uh, भी बन सकता है uh, एक इंडिविजुअल uh, का कि वो सबस्टेंस यूज़ uh, करे जैसे कि हम डेवलपमेंटल uh, इन्फ्लुंस हम देखते हैं जैसे कि साइकोडाइनमिक अप्रोच uh, की तरफ अगर हम जाएँ तो एटियोलॉजी मिलती है हमें सबस्टेंस एब्यूज़ की जो uh, uh, जो सुपर ईगो uh, या फिक्सेशन इन द औरल स्टेट की बात करेंगे इन द साइको सेक्चुअल डेवलपमेंट जो ऑलरेडी आपको पता होगा तो uh, individuals uh, uh, with uh, with definitely pin punitive super egos wo alcoholism ki taraf ja sakta hai theek hai na बिकॉज उनको ऑलरेडी कुछ अनकॉन्शियस माइंड में कुछ एंगजाइटी रही हुई थी होती है या उसकी वजह से वो ये सब कर सकते हैं जिसकी वजह से इंक्रीज ऑफ फीलिंग ऑफ पावर या सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ करने के लिए वो अल्कोहल की तरफ जा सकता है वो हो सकता है या पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्योंकि सर्टन पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हम देखते हैं विच आर एसोसिएटेड विद यू नो इंक्रीजिंग टेंडेंसी टूवर्ड्स एडिक्टिव सम बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल जो भी हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं या ये भी देखा गया है कि जो यू नो क्लिनिशंस के पास आते हैं द पीपल विद द लो सेल्फ एस्ट्रीम या फ्रीकन डिप्रेशन जिनको हो गया या जो इन एबिलिटी टू रिलैक्स करते हैं या डिफर फ्रॉम ग्रेटिफिकेशन जो भी ये है इन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो पर्सनैलिटीज प्रिडिक्टिव बिहेवियर दिखा सकते हैं इन किसी ना किसी एडिक्टिव uh, सबस्टेंस की तरफ ठीक है ये हो सकता है एंड ये भी हम देख सकते हैं कि uh, किसी को पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स होती है पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं uh, या यू नो दी एंटिसपेट टू हैव दीज कॉन्सिक्वेंस विच मे लीड टू द एडिक्टिव बिहेवियर्स कल्चरल फैक्टर सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल एडिक्टिव बिहेवियर दिखाए किसी सबस्टेंस की तरफ चाहे उसमें लर्निंग सोशल लर्निंग हो चाहे उसमें एथनिक इन्फ्लुंस हो या कल्चरल इन्फ्लुंस हो या कोई कंडीशनिंग हो फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ मॉडलिंग इमिटेशन करना किसी और uh, को अपना आइडियल माना आइडेंटिफिकेशन बिहेवियर दिखाना ऑब्जर्व करना अर्ली चाइल्ड से किसी uh, की तरफ अगर वो ड्रग कंजप्शन करता है तो डेफिनेटली सोशल लर्निंग से वो इंडिविजुअल भी ये कंसेप्शन कर सकता है या फैमिली यू नो अगर किसी की फैमिली में कोई कंसेप्शन करता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुंस रहता है एक इंडिविजुअल में कि वो आगे जाके वो सब करेगा ठीक है और आ, मतलब बहुत सारी स्टडीज़ हुई है कि चिल्ड्रन या एडोलेसेंट मोर लाइकली होता है कि वो यूज़ करे सबस्टेंस अगर उन्होंने पेरेंट्स को देखा होगा आ, क्योंकि उनका एक रोल मॉडल होता है वेदर द फादर फिगर वेदर द मदर फिगर अगर उन्होंने ये सब किया होता है द डेफिनेटली वो इन्फ्लुंस करता है या पीर्स 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 एक बहुत पीर ग्रुप एक बहुत ही यू नो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या एडोलेसेंट की लाइफ में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और उसका इन्फ्लुंस डेफिनेटली ग्रेट डील दिखाता है एक चाइल्ड की तरफ कि वो एक कोई एडिक्टिव बिहेवियर दिखाए अगर उसका पीर ग्रुप सही नहीं होगा राइट right? वो भी हो सकता है या कंडीशनल फॉर एग्जाम्पल वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो इफेक्ट यू नो इफेक्ट करे सबस्टेंस पे जैसे कि कुछ यू नो मैनी सबस्टेंस वो प्लेजरेबल एक्सपीरियंस दिखाते हैं जिसकी वजह से दूसरे टाइम पे अगर उसने एक टाइम पे वो सबस्टेंस लिया उसने उसको प्लेजरेबल इफेक्ट दिखाया तो डेफिनेटली वो दूसरे टाइम भी अगेन एंड अगेन वो यूज़ करने की कोशिश करेगा कंडीशनिंग दिखाएगा उस सबस्टेंस की तरफ ये इंडिविजुअल तो डेफिनेटली जो उसका एनवायरनमेंट होगा जिसमें वो सबस्टेंस डेफिनेटली वो भी कंट्रीब्यूट करता है फॉर इट इज़ री अगर उसको उस टाइम इंक्रेजमेंट मिली थ्रू हिज एनवायरमेंट और वाट्सो एंड उसको प्लेजरेबल इफेक्ट मिलता है इस सबस्टेंस से तो अगेन एंड अगेन वो इस तरफ जा सकता है ठीक है या कल्चरल 
या इथेनिक्स जो भी होगा वो भी पैटर्न ऑफ द सबस्टेंस यूज को मोल्ड कर, कर सकते हैं यू नो इन्फ्लुंस पैटर्न दिखा सकते हैं एक इंडिविजुअल की तरफ बिकॉज मेनी मेनी ऑफ द वी सी जो भी अल्कोहल या एडिक्टिव या एक्यूट इंटॉक्सिकेशंस यूजली इतनी कॉमन नहीं होती है बट समाइम्स वी सी द पब्स द डिस्कोज वी सी इन सर्टन कल्चर्स इन सर्टन सोसाइटीज सो उस हिसाब से कल्चरल इन्फ्लुंस हो सकता है एक इंडिविजुअल पे कि वो ये एडिक्टिव बिहेवियर दिखा सके दैट वॉज ऑल अब हाउ ट इन दिस वीडियो आल बी सून विद द नेक्स्ट वीडियो इन शाह तैयार असल वरहि वर्का